I ajde neka objasni neko meni šta ja da fotkam po ovakvom danu. Inače jeste kiša i odvratno vreme, ali sam namjerno naterao sebe da izađem malo i da slikam, da izbacim sebe iz zone komfora i da probam da napravim nešto dobro po ovakvom vremenu i u ovakvim uslovima. Lako je slikati kada je lepo vreme, kada je sunce na zalasku, kada imamo boje, svetlo, sve, atraktivnu lokaciju, što ja sad nemam. Ali baš zato je, baš zato će ovo biti izazovno i zanimljivo. Ponovo je tu makro objektiv, jer u ovakvim uslovima ne, ne vidim ništa drugo što bi mi pomoglo da napravim neku dobru fotku. Pokušat ću da nađem nešto sitno, zanimljivo što mogu pomoći makro objektiva da izolujem i da vidim da li može se napravi nešto dovoljno zanimljivo da se objavim. Kiša je stala, tako da je sad malo ipak lakše i prijatnije šetati i napraviti neku dobru fotografiju. Ovo je nekada bila bela rada, koja sada ima jako zanimljiv oblik, bar kada se gleda sa strane, pa ću pokušati to nekako da fotografišem. Koliko ja vidim, tema dana će biti ove sitne kapi kiše na iglicama četinara. Tako da će najvjerovatnije takve fotografije da preovlađuju tokom cijelog ovog klipa. Ali šta da radim, takvi su uslovi, takva je lokacija. Radim sa onime što imam. Jako mi se dopada ova biljka sa ovim plodovima i ovom zanimljivom zelenom bojom i kapljicama kiše i evo pokušavam ovdje već 5 minuta da napravim neku dobru sliku, obigravam oko nje, obilazim levo desno pa će valjda biti nešto. Ne znam da li vidite na kameri uopšte mali puž minijaturni, možda ima centimetar u prečniku, možda ni toliko. Sad ćemo da vidimo kakav je fotomodel. I to bi bilo to. Kao što ste vidjeli, vreme je bilo nikakvo, ali za fotografiju nema lošeg vremena, samo loše jakne. A ova je bila prilično dobra. Jako je, te, jako je teško fotografisati makro i close up fotografiju kada je ovako vreme, jer ako ima i malo vetra, a bilo ga je, pomeraju se grane, pomera se lišće, šta god da fotografiše. Tako da je veoma lako da taj moj subjekat izađe iz fokusa i onda jednostavno fotografija propada. Tako da, kao što sam rekao, svaku od ovih fotografija sam morao bar iz petog, šestog puta da napravim, da to bude onako kako treba. Naravno, postoji rešenje i za to, korišćenjem zatvorenije blende, ali onda, pošto dobija manje svetla, trebao bi mi neki blic koji ja trenutno nemam. Tako da, sad sam radio sa ovim što imam i jednostavno bio sam donekle ograničen. Nisam mogao da napravim baš sve ono što sam ja želeo. Ali nema veze, bilo je zanimljivo, lepo sam se prešetao pre posla, idem sad da jedem nešto, onda idem da sređujem ove fotke i vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao!